Salam jumpa dengan saya Admin A di channel Darah Biru Raja Raja. Di video kali ini akan dibahas silsilah dan biografi Erick Thohir. Erick Thohir dikenal sebagai pengusaha yang sukses sebelum menjadi Menteri Badan Usaha Milik Negara pada Kabinet Indonesia Maju. Pada usia yang relatif muda, Erick bisa menjadi pengusaha yang disegani beserta menteri yang patut diperhitungkan. Erick Thohir lahir di Jakarta tanggal 30 Mei 1970. Ia adalah anak ketiga dari pasangan Teddy Thohir dan Edna Thohir yang beragama Islam. Kakak pertama Erick Thohir bernama Garibaldi Thohir atau yang dikenal juga dengan nama Boy Thohir. Lahir tanggal 1 Mei 1965 dan ia seorang bankir investasi. Kakaknya yang kedua, perempuan bernama Hireka Vitaya atau yang dikenal dengan Rika Thohir. Menurut majalah Forbes, Boy Thohir memiliki harta kekayaan 1,65 miliar US dollar atau setara dengan 23,26 triliun rupiah sehingga menempati posisi 15 orang terkaya di Indonesia pada Desember 2020. Kakak beradik ini meneruskan jejak Teddy Thohir, sang ayah yang selama hidupnya juga dikenal sebagai pengusaha ternama. Teddy Thohir merupakan salah satu pemilik grup Astra Internasional bersama William Suryajaya. Silsilah dari garis ayah Erik Thohir adalah putra dari Muhammad Teddy Thohir. Muhammad Teddy Thohir lahir pada tahun 1935 di Gunung Sugih, Lampung Tengah. Ketika Teddy masih kecil, ayahnya wafat sehingga ia ke tempat pamannya untuk bersekolah dan setelah lulus SMP, ia merantau ke Solo untuk melanjutkan sekolah sambil bekerja di sebuah rumah sakit yang kemudian menikah dengan Edna. Muhammad Teddy Thohir meninggal pada tanggal 1 November tahun 2016. Muhammad Teddy Thohir adalah putra dari Abdul Halik. Silsilah dari garis ibu. Ibunya Erik Thohir bernama Edna, yakni seorang perempuan berdarah campuran Tionghoa dan Sunda asal Majalengka. Ia adalah seorang perawat di sebuah rumah sakit di Solo. Kemudian, ia menikah secara Islam dengan Muhammad Teddy Thohir. Sejak kecil, Erik Thohir dididik oleh ayahnya tentang arti kedisiplinan. Oleh karena itu, Erik pun disekolahkan di SD dan SMP swasta milik Katolik dengan alasan pendidikan disiplin di sekolah itu bagus. Ketika berusia 10 tahun, Erik mulai belajar bisnis dari ayahnya. Erik Thohir berasal dari keluarga Muslim. Sang ayah mengajarkan Erik nilai keislaman meski bersekolah SD dan SMP di sekolah Katolik. Di sekolah itulah Erik belajar tentang perbedaan. Setelah lulus dari SMP, Erik melanjutkan pendidikan atas di SMA Negeri 3 Jakarta. Kemudian ia melanjutkan pendidikan perguruan tinggi di Universitas Glendale, Amerika Serikat dan ia memperoleh gelar sarjana BA. Pendidikan master ia peroleh di program master untuk bisnis administrasi di Universitas Nasional California, Amerika Serikat. Ia lulus dan meraih gelar MBA pada tahun 1993. Setelah menempuh pendidikan di luar negeri, Erik mulai mengawali karir bisnisnya dengan mendirikan sebuah perusahaan media bernama Mahaka Group bersama rekannya, yakni Muhammad Lutfi, Wisnu Wardana, dan Hari Junardi. Dia mendapat bimbingan dari sang ayah dan juga dari wartawan senior Yakob Utama, pendiri Kompas, dan Dahlan Iskan, pendiri Jawa Pos, karena belum terlalu memahami seluk-beluk bisnis di dunia media. 
Perlahan tapi pasti, perusahaan ini berkembang karena Mahaka Group bisa mengakuisisi harian Republika yang saat itu sedang dilanda krisis keuangan dan terancam bangkrut pada tahun 2001. Erik lalu menjabat sebagai Presiden Direktur Perusahaan sampai tanggal 30 Juni 2008 dan terhitung sejak Juni 2010, dia menjabat sebagai komisioner. Mahaka Group berhasil menguasai majalah Aplus Gold Diggers dan Parents Indonesia untuk bisnis surat kabar perusahaan ini memiliki surat kabar Republika dan Sinceo Indonesia Mahaka Group juga melebarkan sayapnya di bisnis stasiun TV dan radio seperti Jak TV, Female Radio stasiun radio Gen 98,7 FM dan Prambors FM Mungkin sudah banyak yang tahu bahwa Erick Thohir memiliki minat yang tinggi pada olahraga, khususnya basket. Dari kegemarannya itu, Erick pernah menjabat sebagai Ketua Umum Persatuan Bola Basket Seluruh Indonesia atau Perbasi pada periode 2006-2010 dan menjabat sebagai Presiden Asosiasi Bola Basket Asia Tenggara selama dua periode, yakni 2006-2010 dan 2010 sampai 2014. Selain itu, dia menjadi orang Asia pertama yang memiliki klub National Basketball Association atau NBA dengan membeli saham Philadelphia 76 years. Untuk klub bola basket di Indonesia, Erik memiliki dua klub yakni Satria Muda Britama dan Indonesia Warriors. Tidak hanya olahraga basket, Erik juga membeli saham mayoritas klub sepak bola asal Amerika Serikat yang berbasis di Washington DC, yakni DC United, pada Juli 2012. Setahun selanjutnya, Erik Thohir dan dua pengusaha tanah air lainnya, yakni Rosan Ruslani dan Handi Sutejo, berhasil mengakuisisi saham Inter Milan sebesar 70%. Nama Erik Thohir seketika mencuat di dunia persepak bolaan dunia, setelah membeli Inter Milan. Hanya saja, ia melepas seluruh saham Inter Milan miliknya ke perusahaan investasi asal Hong Kong, Lion Rock Capital, pada tahun 2019. Selain itu, Erik Thohir juga menduduki jabatan sebagai komisaris dari klub sepak bola Persib Bandung bersama lima pemilik lainnya, yakni Umuh Mukhtar, Kuswara S, Taryono, Zainuri Hashim, Iwan Dermawan, dan Yoyo S. Adirja. Pada tahun 2015, Presiden Jokowi menunjuk Erick Thohir untuk menjadi Ketua Panitia ASEAN Game 2018. Acara ini sukses menyedot perhatian masyarakat Asia, bahkan dunia, terutama pada pesta pembukaan dan penutupannya. Bahkan, acara penutupan Asia Game 2018 dipenuhi bintang-bintang populer Indonesia dan juga internasional seperti dari India, Tiongkok hingga idola asal Korea Selatan. Tiket pertunjukkan sebanyak 40.000 ludes terjual hanya dalam jangka waktu 24 menit. Selain memastikan kesuksesan perhelatan Asian Game 2018, Erick Thohir juga memperhatikan aspek keselamatan semua kontingen supaya baik-baik saja selama di Indonesia dan bisa pulang ke negara asalnya dengan selamat. Tidak hanya puas sebagai pengusaha, Erick Thohir juga mulai menginjakan kaki di dunia politik nasional dengan menjadi ketua tim kampanye nasional atau TKN. Pengumuman tersebut disampaikan langsung oleh Joko Widodo atau Jokowi di posko Cemara Penteng pada September 2018. Salah satu alasan terpilihnya Erick Thohir yakni karena dia dinilai sukses dalam berbagai hal. Selain dikenal sebagai pengusaha sukses, Erick Thohir juga sukses menyelenggarakan Asian Games 2018. Alasan lainnya, nama Erick sudah dikenal di kalangan milenial atau anak muda mudi masa kini. Tidak kalah dengan Sandiaga Uno yang menjadi lawannya di kubu Prabowo. Terlebih pasangan Jokowi Ma'ruf memang menitik beratkan pilihannya pada generasi yang lebih muda.
Pada tanggal 23 Oktober 2019, Presiden Joko Widodo menyertakan Erick Thohir sebagai Menteri BUMN dalam jajaran Kabinet Indonesia Maju tahun 2019 sampai 2024. Salah satu gebrakan pria kelahiran 1970 ini adalah menunjuk Basuki Cahaya Purnama alias Ahok sebagai komisaris utama di PT Pertamina. Menurut Erick, Ahok bisa jadi sosok pendobrak untuk memimpin perusahaan BUMN sekelas Pertamina. Tak berhenti sampai di situ, Erick Thohir juga tidak segan memberhentikan Direktur Utama PT Garuda Indonesia yakni Igusti Ngurah Aksara Dana Diputra atau Ari Askara yang kasusnya sempat menghebohkan publik. Pria ini terbukti menyeludupkan komponen Harley Davidson yang telah merugikan negara sampai satu setengah miliar rupiah. Selain itu, Erick Thohir juga menjadi Ketua Umum Masyarakat Ekonomi Syariah dan Komite Olimpiade Internasional. Setelah mengetahui riwayat hidup pengusaha yang menjadi Menteri PUMN periode 2019 sampai 2024 ini, ada beberapa fakta yang menarik tentang dirinya, yaitu yang pertama, harta kekayaan Erick Thohir. Sebagai pejabat publik sekelas kementerian, pemilik Mahaka Group ini wajib melaporkan harta kekayaannya kepada Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK, lalu berapa total kekayaan Erick Thohir yang memeluk agama Islam ini? Menurut situs resmi KPK, laporan harta kekayaan penyelenggara negara atau LHKPN mencatat bahwa Menteri BUMN ini memiliki harta kekayaan sebesar 2 triliun rupiah. Yang kedua, sudah berbisnis sejak usia 9 tahun. Anak-anak usia 9 tahun biasanya kerap menghabiskan waktu dengan bermain. Tetapi, Erick pada usia semuda itu sudah melakukan bisnis kecil-kecilan. Saat itu anak-anak sebayanya sedang gandrung bermain biji karet dan Erik memanfaatkan hal itu untuk meraih keuntungan. Rupanya bakat berdagang Erik sudah terlihat sejak kecil. Tidak heran bila dia bisa menempati posisi Menteri BUMN yang memiliki butuh banyak perbaikan dari aspek manajemen. 3. Bersahabat dengan Sandiaga Uno Mungkin sudah banyak yang tahu bahwa Erick Thohir menjalin persahabatan yang erat dengan pengusaha sekaligus politikus Sandiaga Uno sejak masih muda. Keduanya sudah kenal sejak sekolah dasar. Menurut Sandi, Erick muda punya mimpi bahwa industri olahraga akan berkembang di dalam negeri maupun internasional. Hal itu yang membuat Erick berinvestasi di cabang olahraga basket dan sepak bola juga termasuk pengusaha sukses di bidang olahraga. Semasa kuliah, keduanya juga mencoba membangun usaha bersama-sama. Walau kuliah di universitas yang berbeda, Erik dan Sandiaga sama-sama memiliki minat besar dalam bidang bisnis sehingga membuat keduanya akrab. Bahkan, istri dan anak-anak keduanya juga saling bersahabat. 4. Popularitas Erik Thohir meroket setelah sukses Asian Games 2018 Pembukaan Asian Games 2018 disaksikan miliaran pasang mata di seluruh dunia. Keberhasilan acara itu tentu tidak lepas dari Komando Erik sebagai Ketua INASGO atau Indonesia Asian Game Organizing Committee Panitia Asian Game 2018. Suksesnya penyelenggaraan acara olahraga bertaraf internasional ini langsung membuat nama Erik Thohir yang pernah menjadi pemilik Inter Milan meroket. Asian Game menjadi ajang untuk prestasi anak muda karena usia atlet rata-rata di bawah 30 tahun, termasuk para penari di usia setara SMA. Bahkan sebanyak 15.000 relawan di Asian Game rata-rata berusia 23 tahun. Tidak heran, bila kesuksesan Asian Game berani membuat pemerintah Indonesia percaya diri menjadi tuan rumah Olimpiade 2032. 5. Gemar berinvestasi di bisnis olahraga Pada November 2013, kehadiran pemilik Mahaka Group di Italia diserbu juru kamera dan jurnalis negeri itu. Sebabnya, karena Erick Thohir mengakuisisi klub sepak bola 
yang berlaga di seri A, yakni Internasional Milano alias Inter Milan. Dia menjadi presiden klub yang ke-21 dalam sejarah klub yang berusia 106 tahun. Munculnya sosok Erik sebagai pemilik Inter Milan menarik perhatian dunia, khususnya bisnis olahraga. Hal itu wajar saja karena Inter Milan merupakan salah satu klub populer di dunia. Hanya saja, pada tahun 2019, Erik Thohir melepas seluruh sahamnya di Inter Milan. Sebelumnya, dia sudah melepas saham Disney United, klub sepak bola Amerika Serikat, yang sahamnya dibeli sebanyak 78% pada 10 Juli 2012. Selain itu, Erik masih memiliki saham di klub basket Satria Muda, klub sepak bola Persib Bandung, dan klub sepak bola Divisi 3 Liga Inggris Oxford United. Yang keenam, memiliki PT Ava Banindo Perkasa atau Mahaka Advertising. Erick Thohir dikenal memiliki gurita bisnis di bidang media. Perusahaan yang bernama PT Ava Banindo Perkasa bergerak di bidang layanan jasa periklanan yang dipasang di media-media seperti billboard, jembatan penyeberangan orang atau JPO, banduk jalan, neon box, baliho, dan umbul-umbul. Yang ketujuh, memiliki PT Republika Media Mandiri. Perusahaan ini melaungi harian Republika dan Republika Online dan sudah berdiri sejak tahun 1992 di bidang penerbitan dan jurnalistik. Mulanya harian Republika ditujukan sebagai surat kabar dengan sasaran komunitas muslim di Indonesia. Selanjutnya, media ini berkembang menjadi media multiplatform dalam bentuk koran, portal berita, majalah digital, newsroom, koran elektronik, media sosial, dan aplikasi digital. Yang kedelapan, memiliki PT Danapati Abinaya Investama atau Jak TV. PT Danapati Abinaya Investama bergerak di bidang penyiaran televisi dan dikenal dengan nama Jak TV, anak usaha Mahaka Media TBK. Mulanya, perusahaan televisi ini dimiliki Jawa Post Group, lalu diakuisisi perusahaan Erick Thohir dengan nilai mencapai 55,5 miliar rupiah atau 50 persen saham. Perusahaan Erick Thohir selanjutnya adalah PT Kalyana Mitra Adara Mahardika yang menyediakan layanan brand activation, kreatif agensi, sampai event organizer. Perusahaan yang berdiri pada tahun 2007 ini telah menangani berbagai event besar nasional seperti BRI Exhibition, XL Exhibition, New Honda Vario Launching Exhibition, Launching Honda New CBR, dan acara lain. Selanjutnya adalah memiliki PT Media Golfindo atau Golf Digest Indonesia. Tak cukup di situ, Erick Thohir juga memiliki perusahaan penerbitan lainnya yakni PT Media Golfindo. Perusahaan ini merupakan penerbit dari majalah Golf Digest Indonesia yang menyajikan informasi-informasi seputar golf sekaligus mengedukasi para pegolf Indonesia. Selain itu, perusahaan ini juga menjadi penyelenggara event organizer golf. Selanjutnya adalah memiliki PT Mahaka Radio Integra TBK. Erick Thohir juga memiliki perusahaan radio bernama PT Mahaka Radio TBK atau Mari. Perusahaan ini membawahi berbagai radio seperti PT Radio Atahiria Gen 98,7 FM Jakarta, lalu PT Radio Camar Gen 103,1 FM Surabaya, dan PT Suara Irama Indah Jat 101 FM. PT Mahaka Radio Integra TBK juga sudah tercatat di Bursa Efek Indonesia sejak 11 Februari 2016 dengan kode emiten MARI. Pada tahun 1998, Erick Thohir menikah dengan seorang wanita bernama Elizabeth Chandra. Pernikahan keduanya dikaruniai empat orang anak, yakni yang pertama, bernama Mahendra Agakan Tohir 
lahir pada tahun 2001. Ia merupakan pengusaha kreatif sekaligus investor di industri teknologi. Sepanjang karirnya, ia pernah bekerja di sejumlah perusahaan. Pada tahun 2019, Mahendra magang di Net Media Tama sebagai campaigner dan data analis. Dia menjalani magang selama dua bulan, tepatnya bulan Juni sampai Juli 2019. Selepas dari Net, Mahendra magang selama lebih dari setahun di Skytar Capital sebagai investment analis. Kemudian, Mahendra melanjutkan magang sebagai investment analis di Northstar selama tiga bulan, yaitu Juni sampai Agustus 2020, dan saat ini menjadi komisaris di Persis Solo. Anaknya yang kedua bernama Mahatma Arfala Tohir. Saat ini tengah menempuh pendidikan di New York, Amerika Serikat. Sejak masih muda, memang ia tinggal di luar negeri. Ia belajar mandiri tanpa adanya orang tua, memilih untuk hidup mandiri sejak SMA, dan ia memilih tinggal di New York, Amerika Serikat seorang diri. Bahkan anak kedua Eric Tohir ini lebih memilih tinggal di sebuah kota kecil bernama Vermont. Mahatma sudah diajarkan hidup sederhana sejak kecil oleh kedua orang tuanya, sehingga ia mampu hidup sendiri di negara orang sejak berumur 15 tahun. Yang ketiga, Magisa Afria Tohir. Ia baru saja menjadi sarjana. Yang keempat, Makaila Amalia Tohir, lahir pada tahun 2004. Lulus dari Jakarta Intercultural School pada tahun 2022. Putri cantik yang akrab di Sapa Alia tersebut baru saja ke negeri Paman Sam untuk melanjutkan pendidikan tinggi di Loyola Marymount University, Amerika Serikat. Demikianlah silsilah dan biografi singkat Erik Tohir. Semoga bisa menambah wawasan bagi yang menonton video ini. Sampai jumpa lagi di video berikutnya. Terima kasih.